ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಇವಳು ಪ್ರಿಯಾ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಪ್ರಿಯಾ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ವಾಸ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾಳೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತಾಳೆ ಅವಳ ತಂದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಸಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳಿಗಿಂತ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡವರು ಅವರ ಹೆಸರು ಪಿಯೂಷ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಅವರನ್ನು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತಾಳೆ ಅವಳು ಅವಳನ್ನು ಇವರು ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಳ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಲಡ್ಡು ಅದು ಇದು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಜಿಯ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾನು ಅವಳು ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಬ್ಬು ಅಂತ ಕರಿತಾಳೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತಾಳೆ ಇವಳಿಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ನೀವು ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬನ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀವು ನಿಮೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿಧ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕುಟುಂಬದ ವಿಧ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ತಾರ ಇವಳು ಅವಳ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ತಾತನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ತಾಯಿ ಸೀತಾಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವಳು ದತ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇವಳು ದತ್ತು ಮಗಳು ಸೀತಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾಳೆ ತಾರಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ತಾತ ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಚೂಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಥರದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಒಂಟಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲದೇ ಒಂಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಅವಳು ತಾಯಿ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವಿಧ ಇವಳು ಹೇಮ ಹೇಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳ ತಂದೆ
ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ವಂಶ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ ಆ ನಂತರ ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ನೀವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಂಶ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕುಟುಂಬದ ವಿಧ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಂಶ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿಧ ಮತ್ತು ವಂಶ ವೃಕ್ಷ